Kuuntelevin erämaa viisi. Paratiisi Lapissa. Leiripaikalle saavuttuasi muistot vuosien takaiselta vaellukselta valtaavat mielen. Pikkuhiljaa kaldoaivin villiluonto alkaa muuttumaan tutun näköiseksi leiriksi. Ja täydellisen kodin rakentamiseen erämaan luonto lainaa vielä puuttuvat palaset. Leiripaikan valmistumisen jälkeen on seikkailu valmis alkamaan. Kotona. Nyt on semmoinen olo, että on kotona. Ihan täpinäis. Mm. Ihan täpinäis. Leiri on pystyssä. Eka pannukaavit on juotu. Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa seuraavaksi. <tos> Kyllä. On tosi, tosi kiva. Mitä veikkaa paljon painaa? Tää 6700 grammaa. Normaalisti Lapireissolla meillä on aika vaelluspainotteista. Me kävellään pitkiä matkoja kalapaikoille ja leiripaikat, kalapaikat vaihtuu useasti se viikon aikana ja matkaa tulee aika paljon käveltyä. Ja tämän vuoden reissu on tullut siinä mielessä tosi erilainen, että me valittiin nyt ottaa aika lailla kalastusreissu. Että me tullaan tänne meidän parhaalle järvelle, mitä me tiedetään. Ja me pidetään viikkoleiri tässä. Ensimmäiset safkat täällä näin. Hyvä meininki, vähän viileä on, mutta se ei ole meitä ennenkään haitan. Fiilis on kyllä katos silti. Fiilis on katos, vaikka väsyttää ja vähän piluttaa. Mutta 24 tuntia vaan vedettiin auton, autosistumisen suoraan tänne. Koska tyyppiä, onko sä tuon ihmennestä sun lusikkakas? Täällä nyt ollut. Kankkara päivä kankkara. Pyttipannu on kyllä. Se avaa vähän niinku reissua jo. Miten sitä reissua vaan pyttipannu on tehty vaan tuolla niinku jossain niinku välietapilla. Nyt tää on niinku suoraan niinku in the action silleen. Mä oon vähän väärää. Tää on niinku täys, täys niinku sallittu. Niin tuhmalle. Kalassa, että mukava kalastaa ja olettavasti olisi niin ahveen harri syönnillä ja mahdollisesti haukikin, mutta joo ei ole kyllä helpoja olisi Sen tänne ruokkalat saatiin ja säilytään hengissä ja hyvissä muonissa. Katsotaan mitä huomenna tuo tullessa. Tähän on sää muuttunut parempaa. Näinkin voisi sanoa. Kokemuksen mukaan Harri pitäisi syödä vähän paremmin vielä. Ihva sää, että tekis meidän nauttii vaan säästä vähän kuin jos etelässä. Me ollaankin pohjoisessa. Taitaa olla pitkästä aikaa se kerta, kun lähdettiin heinäkuun alussa vaeltamaan. Ja mä ajattelin ne reissu, että okei, ennen he, heinäkuun paikkaa kun lähdetään, niin ehkä tää on se vuosi, kun Harri oikeasti syö hyvin. Normaalisti ollaan oltu heinäkuun loppupuolella ja mä en ollut sinne pieni epäilys. Tai ei olla kuitenkaan ikinä saatu osuttu siihen niin te hetkeen kallistumisellisesti. Ja heti kun saavuttiin leiriä ja ensimmäiset päivät osutti sen, että ei se iso Harri, niin se ei ole helppo, va helppo vastaus löytää, että saadaan saada ottamaan se uistimeen. Että... Tultiin tosiaan Nikon kanssa tähän veneelle ja Olavi lähti 
Olavi lähti renkkailemaan ja Pala ja Jani lähti tuonne pidemmälle kävelemaan. Ihan hyvältä se näyttää. Sä oot saavattu. Wow! Joo. Tomme kaveri. Näin on. Ihan kiva näköinen kalat. Oh. Vaikea tuntuu olevan meillä ainakin. Sä oot nyt saanut muutaman pikkuharjuksen tossa ja mulla äsken pääsi karkuun isompi. Uh. Mä oon mulla! Toivottavasti muut on saanut jotain, jotain ruokaharreja. Mitenköhän niin asia menee? Kyllähän se ympärillä se. No, niin. Se oli semmonen tavallaan kaukainen haave itellä. Ja nyt on 14 vuoden jälkeen rikkoutunut oma harjusennätys vihdoin, että kilo 300. Ja... Ota rapeva. Hapakor. Nassa meni nuori, ettei ymm ymmärrä välttämättä syvän päällä. Mikä on kotona Nassa lempiruoka? Paska. Mikä biisi paljon? Löydettiin tämmönen... Ei oikein tiedä minkä eläimen kallos. Siinä on ilmeisesti poron. Poron pää ja kuitenkin haue alaleuka. Mä alettiin epäilemään, että onko se tämmönen kaldon vartija. Niin tota, päätettiin, että me otetaan se tähän meidän leirin lähelle. Vartioimaan tätä meidän leiriä loppuajaksi. Edellisenä vuonna oli kuulemma lähtenyt joku olympiajuustopaketti. Niin en tiedä, että mä ansiota vai ei, mutta tänä vuonna ei ole lähtenyt. Tulee kova. Ota nyt vetouistelua. Älä tuu liian kova, että se irtoo. Tää tuli tämmönen vähän parempi. Oliks tää nyt kilo 140? Tuolta niin. Kellotarenkalla yhden saaren edustalta. Ja mukava kokoinen kaveri. Saadaan vähän... Keitto kalaa
Se on, on kyllä tässä erämaassa olemisessa parasta. Ei, ei tarvi saman tien lähteä. Ja näinkin hieno keli, niin ei oo semmoista kiirettä. Nytkin kun ollaan vaan yhdessä, yhdessä leiripaikassa koko reissu, niin on just, just parasta se, että ei, niin kuin, ei tarvi olla koko ajan niin kuin suorittamassa. <laughs> se, se tässä kyllä sitten huomaa niin aikaisempi reissu verrattuna, että ei oo semmoista, että se pitää aina liikkua ja suorittaa ja nopeasti ja tehdä. Niin se on kyllä ihan parasta. Mä kyllä ihmettelen, jos ei tänään, tänään joku paukuttele käsiä yhteen onnen merkiksi. Koska tää on yleensä semmo, tämmöiset paikat on yleensä semmosia, että, että, että on mahdollisuus rikkoa ennätyksiä. Tänä vuonna tosiaan niin sai sen aika lailla elämän mittaisen unelman täytettyä. Että sai järvestä perholla yli kilosen harjuksen. Se oli tosi hieno. Ja sitten vielä kaiken lisäksi kellunta renkaasti, mitä mä en ole sitäkään tehnyt koskaan ennen tätä. Taktiikka on se, että Niko on veti tuossa hyvä harri. Harri on varmaan syö niillä, kun ei juurikaan tuule. Varmaan tämä pintasyönti on eka kertaa nähty kanssa reilumme pintakäänteen. Mut ropatetaan taas saari, kun on kaali hoosti, niin pystyy kalastamaan sieltä ja muuten jätkä pitää koulusta veneestä. Tällä kertaa jopa kummatkin välineet mukana. Niikokin saa perhokkaan laitos, etteli eilen jo. Nyt on vielä paremmat olosuhteet, kun ei tuule juurikaan. Olisi tarvitsi saada elämän ensimmäinen kunnon perhoharri. Pienempi on tuule, mutta ei pitää kunnon isoa jölliä. No, tässä varmaan aika muutenkin moni muukin aika nälkäinen vie, että se harri onnistumisen jatkuu kyllä pelkästään rohkimaista Grailing Brothersille niitkin vähän enemmän, että tos vaik- ehkä muidenkin aika onnistuu välillä. Ja katsoit, onko se Niko peruna? Tai se on puusta puolta. Jemmassa. Onko se tuolta painosta? Hohohoi! Varmaan maistuu jäbälle nää pikkuloikat. Perukevääntö suoraksi. Ja hauki pääsi irti lopulta. Mut onneksi pääsi irti tasan siivaassa, mä sain siitä otteen. Otetaan mitat ja päästään tää takas. Näytä tää järvi tarvitsee. Paratiisijärven ylläpitäjä. Ype. Tämä järvi on niin kuin oikeastaan aika täydellisessä tasapainossa. Että tää löytyy sitä todella isoa petokalaa ja sitä kautta myös sitten kaikki harjukset ja siijat ja ahvenet pystyy kasvamaan myös tosi isoiksi, ettei mikään kalakanta täällä ei pääse kääpiöitymään. Tää se luonnollinen tasapaino on niin kuin todella kaunista katsottavaa. Oma perho Enkka, kilo 200 grammaa, ei siis niinku... Omat tavoitteet tällä reissulla täytyy niinku aivan kertaheitolla aika reilusti ylikin. 
Tarvitsis vielä saada edes vähän parempi perhoharja nyt. Tuli vähän enemmän kuin vähän hyvä perhoharja. Joo, katsotaan. Elämä nyt toiseksi se sai vielä harri kaiken lisä. Ja sairasta. Aivan sairasta. Ainakaan jo mun pyydys tämä kala. Ei tässä on muuta. Huomaks mausta. Motivaatio heittämiseen on vähän liian huono, että mä jäin tänne leiriin, mä oon niin nauttii tästä luonnosta ja tästä, että täällä ollaan ihan lomalla. Hyvä päätös, kun se jäi leire. Mulla on nyt varmaan monta kahden kilsaa, mulla on nyt heitelty rantaa. Yksi kala saatu vaan. Alkaa vähän, vähän mennä. Usko tähän homma. Seuraavaksi sitten tavoitteena on saada suur siika. Me tiedetään, että tässä järvessä viime vuosien kokemuksesta täällä on iso siikaa. Ja muutama semmonen vähän yli kilon siika ollaan saatukin, mutta ne siikat, mitä me ollaan nähty, niin ne yrittää kyllä kaksi kiloa helposti. Et puhutaan semmoisesta reippaasti yli 60 senttistä körmyistä. Ja toivottavasti tänään olisi se päivä. Nyt lähdetään ihmettelemään. Toivotaan parasta. Saa nähdä. Täällä on myös iso hauke ja harri, että on se kiva järvi jaahlenta tosi monipuolinen mesta, eli paljon heitettävää. Me katsotaan ne niin kolmen neljän tunnin pisto vedetään ja katsotaan mitä saadaan. Näkyy ihan hyvä. Kahvi ihan ootkin vaan.
Ahvenet alkoi syömään. Ei ole tässä monta heitto heitetty, meillä on useampi tämmönen kyrmeniska jo napattu. Mä uskon, että tästä tuntuu aika siisti hyvä. Double release. Bojaga, bojaga. <laughs> Nyt on nätti siika. Jumala kauta. <laughs> Oi vitsi. Siinä on kuulkaas suolakalat huomiselle. Mitäköhän tää painas? Tää on tämmönen vähän vajaa kilon suurin piirtein. Ihan hito komea kala. Meillä on taidettu siikoja täältä saada niinku viimeksi kaldaavi kolmosesta jossain. Henkko paras onnistuminen tälle reissulle. Näitä ei kuitenkaan ihan, ihan joka reissu saada ja tästä saadaan maukkaat suolaisia ja aamuksi. Niin voiko olla enää tyytyväisen? Tää niinku kruunaa tää, tän päivä oikeastaan täydellisesti. Elämäni ensimmäinen erämaa siika. Ei oo iso, mutta se on siika. Tuli ihan hyvää pöhinää, jopa syöntiin ekaa kertaa, oikeastaan melkein täällä reissu. Nyt näyttää ihan hyvältä, että tässä voi tulla vielä ihan hyvä setti tästä. Aamu ja erämaassa oikeastaan niin paremmin voi alkaa kuin kraavileivällä. Kenes saamaa siikaa se on? Kiva, että päällästäkin oli jotain hyötyä tää. Olipas kivasti saada. Eikö? Okay, mihin väriin nokkas? Punainen beettä. Hopeella pisteellä. Tepin tanssikoulu. Flossaus. Eli Antti on aika liikkuma. Hyvä. Sitä otatte siitä viereisestä kaverista melkein kiinni toiselta puolelta. Joo, ja sitten lyötte sitä lantiolla. Ja sitten sama toiselle puolelle. Neljä vatipäätä Lapissa. Ja näppäin perään. Mulla kävi silleen ihan hyvä tuure, että kaloja tuli, vaikkakin sitten ne isommat jäi, jäi niinku puuttumaan. Että määrällisesti oli hyviä päiviä, mutta ne isoimmat ja ne maukkaimmat kaloja oli niinku, ne loisti poissa ollaan. Oltiin just viidennen päivän kohdalla, kun aloin olla vähän silleen hikinosta pintaan. Se ei vieläkään yli kiilosta harjosta. 
lähdettiin Stolovin heittää jälleen kerran soutuveneet Harriin ja sit oltiin joku puoli tuntia heitetty ja driftattiin veneellä yhtä sun hyvän näköistä reunaa pitkiä. Katon sit veneen vielä sit, hitto tosta muuten lähti, lähti hyvän kokoinen harju, jossa kelaa mun heittoon siihen ylöspäin. Ja näin kun se iskee sen veden alle, just sen verran oli pari kolme metriä veneen reunasta, iskee sen uistimeenkin ja törkee hyvät väännöt saman tien. Ja vähän aikaa siihen vaihettiin, väännettiin kättä sen harrin kanssa ja loput saatiin haavia. Itälle reissu on ensimmäinen kilonen harjus kiinni. Fiilis on semmonen, että ei vitsi, että hartiat on ottanut yhä askeleen alaspäin. Ja Yleinen Feng Shui ja siellä korkeammassa, korkeammalla tasolla, mikä tuolla pystyy olemaan. Täällä about näin korkea. Ei voi ku hymyillä. Neljäs ylikilainen kala. Tai siis harjus. Älyttömän siisti purjet tänne kaveri. 220 grammaa ja tää on itseasiassa vanhan ennätyksen toinen ylitys jo. Omas liika ennen. Kilo 320 grammaa. Jos nyt kalo, mitä tultiin tänne hakemaan. Jäätävä pölli. Tähän aikaan me ollaan normaalisti herätty. Onko ihan jäätävä siis kaloiksi toi ja tämä toinen? Käydä. Kuitenkin yhdessä kun liikutaan, niin yhteiset on onnistumiset. Niin on ne omalla tavallaan kaikille onnistumisia. Että kuitenkin omia paikkoja. Hienoa nähdä, että näistä tulee niin isoja kaloja ja kaikki on tyytyväisiä. Täällä on hyvä mähinä päällä. Tultiin tämmöseen pieneen lahteen, missä tota, ollaan nyt saatu Neljä kappaletta, aika moista ahvenjöllikkää. Punnitaan ne kohta ja katsotaan vielä, että tuleeko lisää. Tuo on tässä sumpussa punnitusvalmiudessa. Tämä oli ihan älyttömän siistin näköistä, kun matalas pyörähtää perään. Se on itse. <laughs> Se on mun <laughs> Kato, mitä sun vapaa. <laughs> Se on yhden tosta vaparenkaa roikkuun. <laughs> <tos> Osutti oikein se aika oikealle paikalle. Tässä tulos. Tässä on tullut. Siitä kaveri takaisin. Siitä lähtee. Noin, sinne meni. Mukavaa puhua. Kun Niko äsken sanoikin, niin oli useita kymmeniä. No sanoin, että kymmenen ehkä oli kiinni. Tässä on iso 800 grammaa. Raakaa ahventa. Bike. Bike. <laughs> on ihan oikee fillari. Tällä sinitte lappihaukia pitää olla törkeen lyhyitä, mutta jäätävän muuska. 
pulski lappi oikein mitä mä ikin saan. Aina vaan 4,7. Ei ole kyllä kovin pitkä, mutta täällä on niinku kamaa. Ui! Nyt se kun nätti aiheet. Ui! menen taamalla? Mä on vettä. Mä se paikkaa Pelin nimi on. Mä oon aina hävinnyt pitkän tiku ja mä vedän aina sen lyhyemmän tiku. Nyt vaihdettiin pelihenkeä. Et nyt meillä on, vedetään lyhyitä narua, eli tässä on nyt yksi pitkä naru ja neljä lyhyttä narua. Ja eli kun vetää pisimmän narun, niin sit saa filiaroida nyt nämä kalat kalakeittoon varten. Pakko vaan muuttaa. Mä oon <laughs> ikinä voittanut pitkää tikkuun. Niin... Nyt sä vedät pisimmän naru kuitenkin. Mitä istu? Ei... Miten voi käydä tälle aina? Tänään. Ei kun näkyy, ei oo pelisäännön merkistä. Mulla menee kalatta mun liikaa. Kalat on kalastamatta. Ei, se vaan kääntyy. Voisi lähteä tokas heitot to perhoa, mikä on Reilu peli. Minkä sille voi. Vaikka villiä erämaata ei käy kesyttäminen, on se tarjonnut yli viikoksi suojan, ruuan ja kodin. Leiriä purkaessa on hyvä osoittaa kiitollisuuttaan sen luontoa kohtaan palauttamalla siltä lainatut palaset paikoilleen. Hetken kuluttua äänet ihmisestä katoavat kaukaisuuteen. Luonto alkaa palautumaan ennalleen. Pyyhkien viimeisetkin jäljet ihmisestä. Kaldoaivin erämaa piilottaa paratiisinsa hiljaisuuteen. Ja hyvä niin.
Yeah.